മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടം മൈലപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശിശു പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലെ ഇരുപത്തിയാറോളം കുട്ടികളെയാണ് ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് കടലുണ്ടിപ്പുഴ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതോടെയാണ് ശിശു പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലേക്കും വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞു മുതൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഏഴ് കുട്ടികളടക്കം ഇരുപത്തിയാറ് കുട്ടികളാണ് ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാം നിലയിലായിരുന്നു കുട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ അവിടെ നിന്നും അതിസാഹസികമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പതാക ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭീതി തുടങ്ങിയത് കാരണം അന്ന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും അതിരൂക്ഷമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അതിനൊക്കെ വിവരമറിയിക്കുകയും അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒരു നാലഞ്ച് മതിലുകൾ ചാടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടുത്തെ യുവജന സംഘടനകൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കളക്ടർ നമ്മുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ തന്നെ കളക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുകയും കളക്ടറിൻ്റെ ഇ എം കൂടി എടുത്ത ഡിസിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഏജൻസികൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സംഘമായാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആയാലും കെ എസ് സി ബി ആയാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ സംഘം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഏത് സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വ്യക്തികളെല്ലാം ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നൽകാമെന്നൊക്കെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഏറെ പരിചരണം ലഭിക്കേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സക്കീന പുൽപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വൃത്തിയും സുരക്ഷിതത്വവും സ്വകാര്യതയും വേണമെന്നതിനാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നാലാം നില പൂർണമായും ഇവർക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹായം കൊണ്ട് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് സ്ഥിരം സംവിധാനം വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു വാടകെട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലുള്ളത് ആ വാടകെട്ടത്തിൽ തന്നെ മാറാണ് ഇപ്പം പെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതൊരു സ്ഥിരം ക്യാമ്പ് തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ സ്ഥിരം പിന്നെ സംവിധാനം തന്നെയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും ഇവരെ ഒരു ഒരു സംരക്ഷണ ക്യാമ്പ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ മൊത്തം ആണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കർ നമ്മളെ ഒരു 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 പുതിയ സ്ഥലം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരുന്തമണിക്കടുത്ത് അതും തരാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ക്ഷേമ സമുദ്ര കീഴിൽ ഈ ശിശു മന്ദിരവും അവ അഡോപ്ഷൻ സെൻറ്ററും പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഇതിനായി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്താമെന്ന് അറിയിച്ചതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പ